হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে আবারো স্বাগত তো আমরা এতক্ষণ দেখলাম যে কিভাবে তোমরা ফেসবুকে অ্যাড ম্যানেজার ব্যবহার করে একটা বিজ্ঞাপন রান করতে পারবে এবং আমরা এনগেজমেন্ট ক্যাম্পেইনটা কিভাবে রান করতে হয় সেটা আমরা এতক্ষণ দেখালাম এখন আমরা দেখব কিভাবে আমরা অ্যাড ম্যানেজার ব্যবহার করে লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইনটা আমরা চালাতে পারি লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইনটা কি আমি তোমাদেরকে আগেই বলেছি যে লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে তুমি বা আপনি আপনার ক্লায়েন্টের নাম ফোন এবং ইমেইল নাম্বারটা কালেক্ট করতে পারবে এবং এই বিজ্ঞাপনটা অনেক বেশি পপুলার কারণ হচ্ছে যখন আপনি নাম ফোন নাম্বার এবং ইমেইলটা কালেক্ট করতে পারবেন আপনি শুধুমাত্র তাদেরকে ফলো আপ না আপনি চাইলে ভবিষ্যতে তাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ মার্কেটিং বা ইমেইল মার্কেটিং এর আন্ডারেও নিয়ে আসতে পারবেন এবং ফলো আপ করাটা অনেক বেশি ইজি আর এছাড়া যখন আমরা এই প্রসেসটার মধ্যে দিয়ে যাব তার মানে হচ্ছে যখন আমরা লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইনটা দেখব আমরা তখন কাস্টম অডিয়েন্স এবং লুক এলাক অডিয়েন্স নিয়ে একটা কথা বলবো কাস্টম অডিয়েন্স এবং লুক এলাক অডিয়েন্স হচ্ছে যখন আপনি রিটার্গেট করতে চান আপনার একটা সার্টেন অডিয়েন্সকে তখন আপনার এটা করতে পারবেন বাই ইউজিং কাস্টম অডিয়েন্স এন্ড লুক এলাইক অডিয়েন্স সেই জিনিসটা আমরা কাভার করবো এবং আমরা আরো কাভার করব কিভাবে আপনি ফেসবুক পিকজেলটা ক্রিয়েট করতে পারেন তো let's see how we can do that to bondhura amra ekhon abaro ad manager ebong amra abaro ekta notun campaign start korbo to jotho rite jodi apni start korte chan apnake ekhane click korte hobe e gulo amar ager campaign to jar karon apnar list dekhte pacchen hoyto apnader kono list thakbe na ba apni jodi already ekta campaign chaliye thaken apnar campaign information ta apnara ekhane dekhte parben to যথারীতে আমরা এখানে ক্লিক করি ক্লিক করার পরে এবং আমরা সেই লিস্ট অফ ক্যাম্পেইন গুলো আমরা পাবো যে আমাদের অবজেক্টিভটা কি তো প্রথমে আমরা একটা ট্রাফিক ক্যাম্পেইন চালিয়েছি এখন আমরা একটা লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইন রান করব লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইন তো রান করার আরেকটা অন্যতম কারণ কারণ হচ্ছে লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইনে আপনাকে লিড ফর্মটা সেট আপ করতে হয় তো যেটা একটা অ্যাডিশনাল একটা কাজ তো ওইটা ছাড়া আর ডাইনামিক ক্রিয়েটিভটা ছাড়া যথারীতে আমরা যখন নেক্সট ক্লিক করলাম বা কন্টিনিউ ক্লিক করলাম আমাদের সেম ফর্মেটে অ্যাডটা ওপেন হলো ইলেকশন এছাড়া এবি টেস্ট আমি আমি অতটা পছন্দ করি না সো যার কারণে এবি টেস্টের ব্যাপারে আমি খুব একটা বেশি ডিটেইলে যাচ্ছি না এবি টেস্টের পরে আমাদের আছে ক্যাম্পেইন বাজেট অপটিমাইজেশন আমি অলরেডি আপনাদেরকে এক্সপ্লেইন করেছি ক্যাম্পেইন বাজেট অপটিমাইজেশনটা কি সো প্লিজ যখনই আপনারা ক্যাম্পেইন রান করবেন চেষ্টা করবেন যে ক্যাম্পেইন বাজেট অপটিমাইজেশনটা যাতে অন থাকে আমি এখান থেকে আপনারা আপনাদের বাজেটটা সেট করবেন আমি যতটুকু জানি বা আমি যতটুকু রিয়েলাইজ করেছি সেটা হচ্ছে যে আপনার যদি একটা ক্যাম্পেইনের টাইম ফ্রেম অল্প সময়ের জন্য থাকে তাহলে লাইফ টাইম বাজেটে যাওয়াটা ভালো আর যদি আপনার একটু লংয়ের টাইম থাকে তাহলে আপনার ডেইলি বাজেটে যাওয়াটা ভালো কেন শর্টার পিরিয়ড হলে লাইফ টাইম বাজেটে যাওয়াটা প্রেফারেবল তো দেখা যায় যে ধরেন আপনার একটা ক্যাম্পেইনের বাজেট হচ্ছে দশ হাজার টাকা আপনার সময় আছে পাঁচ দিন তো আপনি যদি পাঁচ দিনে দশ হাজার টাকা সেট করেন তো আপনার প্রতিদিনে দুই হাজার টাকা তো আপনি চাইলে ডেইলি বাজেট দুই হাজার করে সেট করতে পারেন আবার আপনি লাইফ টাইম বাজেট দিয়ে দশ হাজার সিলেক্ট করতে পারেন তো যখন আপনি লাইফ টাইম বাজেট দিয়ে দশ হাজার দিবেন তখন ফেসবুক আপনার টাকাটা স্পেন্ড করা শুরু করবে তো যদি প্রথম দিন 
ধরে নাও দেড় হাজার টাকা খরচ করলো বাট ও কোনো রেসপন্স পেলো না দ্বিতীয় দিন ও পাঁচশো টাকা খরচ করার পরে ও রেসপন্স পাওয়া শুরু করলো তখন ও যেটা করতে পারে তখন ওই পার্টিকুলার ডেটে ও একটা ভালো অ্যামাউন্ট স্পেন্ড করতে পারে যাতে আপনার নাম্বার অফ লিড বা নাম্বার অফ ইনকোয়ারি বা নাম্বার অফ এনগেজমেন্টটা ভালো আসে বা আপনি যদি ভালো ফলাফল পান বাট যখন আপনি ডেইলি বাজেট দিবেন ধরেন আপনার ডেইলি বাজেট দুই হাজার টাকা তো দেখা গেল যে আপনার অ্যাড ভালো করুক বা খারাপ করুক ও আপনার দুই হাজার টাকাই ডেইলি খরচ করবে তো এইটাই একমাত্র মেজর পার্থক্য আর এছাড়া আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যখন আপনি লাইফ টাইম বাজেটে ক্লিক করবেন তখন আপনি ক্লিক শো মোর অপশন যদি আপনি ক্লিক করেন আপনি দেখতে পাবেন একটা অপশন অ্যাড স্কেচুয়ালি আপনি এখানে যদি ক্লিক করেন আপনি এটা আপনি মূলত অ্যাড সেট লেভেল থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন তখন আপনি অ্যাডটা স্কেচুয়াল করতে পারবেন দ্যাট মিনস আপনি অ্যাডটা ধরেন সকাল দশটা থেকে রাত একটা পর্যন্ত চালাতে পারবেন রাত একটা থেকে সকাল পাঁচটা পর্যন্ত অ্যাডটা বন্ধ রাখতে পারবেন আবার ধরেন আপনার মনে হলো যে শুক্রবার শনিবার আমি আমার অ্যাডটা বন্ধ রাখবো বাকি পাঁচ দিন আমি চালাবো সেই জিনিসটা আপনি করতে হবে এবং এই অপশন গুলো অ্যাভেলেবেল হবে শুধুমাত্র যদি আপনি লাইফ টাইম বাজেট সিলেক্ট করেন তো ধরে নেওয়া যায় আমি লাইফ টাইম বাজেট সিলেক্ট করেছি এবং আমি একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে দিলাম এখানে দিয়ে আমি নেক্সট চাপ দিই তো আমরা নেক্সট করার পরে আমরা এখন অ্যাডসেট লেভেলে আছি অ্যাডসেট লেভেলে এগেন আপনি অ্যাডসেট লেভেলের নাম আপনি আপনার মতো সিলেক্ট করতে পারেন তারপরের যে অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন লিড মেথড এই জিনিসটা রিসেন্টলি লঞ্চ হয়েছে ইভেন গত সপ্তাহেও এই অপশনটা ছিল না এখন দুটা অপশন তারা দিচ্ছে একটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট ফর্ম যেটার কথা আমি বলেছি আপনি একটা ফর্ম ক্রিয়েট করতে হবে সেই ফর্মে ও আপনাকে নাম ফোন এবং ইমেল দিবে আর একটা অপশন হচ্ছে কল ও ডিরেক্টলি আপনাকে কল করবে এবং ওই কলের মাধ্যমে আপনি ওর সাথে কথা বলে ওকে লিড হিসেবে সিকিউর করতে পারবেন তো আমরা ইনস্ট্যান্ট ফর্ম অপশনটা দেখি আপনি দেখতে পাবেন যদি কল কলে ক্লিক করেন তাহলে আপনার পরে এখান থেকে আপনার পেজ সিলেক্ট করতে হবে এবং সেই পেজের সাথে যেই নাম্বারটা অ্যাড করা আছে সেই নাম্বারেই কলটা যাবে অন্য কোনো নাম্বারে কলটা যাবে না তো যাই হোক আমরা আবার ইনস্ট্যান্ট ফর্মে ফেরত যাই তো তারপরে এখান থেকে আপনি আপনার ফেসবুক পেজটা সিলেক্ট করবেন যে পেজটা আপনি রান করছেন এবং করার পরে তারপরে যে অপশনটা আপনার দেখবেন তার নাম হচ্ছে ডাইনামিক ক্রিয়েটিভ তো ডাইনামিক ক্রিয়েটিভ ব্যাপারটা আমি মেনশন আগের ভিডিওতে করেছি যে ডাইনামিক ক্রিয়েটিভ যখন আপনি অন করেন তখন আপনার মাল্টিপল অ্যাড ক্রিয়েট করতে হয় না বাট আমি এখন একটু ডিটেইল বলবো যে ডাইনামিক ক্রিয়েটিভটা কি ডাইনামিক ক্রিয়েটিভটা একটা অ্যামেজিং একটা অপশন ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজমেন্টের এবং অ্যাকর্ডিং টু ওয়ার্ল্ড স্ট্রিম ওয়ার্ল্ড স্ট্রিম আবারও বলছি যে একটা বড় একটা ব্লক পোর্টাল খুব রিনোন একটা ব্লক পোর্টাল তাদের মতে যখনই আপনি ডাইনামিক ক্রিয়েটিভ টার্ন অন করবেন আপনার অ্যাড ক্যান পারফর্ম আপ টু ফর্টি পার্সেন্ট বেটার তার মানে আপনি যদি একটা অ্যাড রান করে একশোটা এনকোয়ারি পান ডাইনামিক ক্রিয়েটিভ ইউজ করলে আপনি সর্বোচ্চ চারশোটাও এনকোয়ারি পেতে পারেন তো আপনার অ্যাডভার্টাইজমেন্টকে মোর ইফেক্টিভ এবং ইফিসিয়েন্ট করে তুলে তো যার কারণে ডাইনামিক ক্রিয়েটিভটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো এই জন্য আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব প্লিজ ক্লিক অন দ্য ডাইনামিক ক্রিয়েটিভ তো যখন আপনি ক্লিক করবেন জাস্ট ক্লিক কন্টিনিউ আপনার ডাইনামিক ক্রিয়েটিভটা অন হয়ে গেল তার মানে আপনি এখন চাইলে ফেসবুকে একটা বিজ্ঞাপনের জন্য সর্বোচ্চ দশটা পিকচার অথবা দশটা ভিডিও পাঁচটা কপি রাইটিং এবং পাঁচটা সিটি এ বাটন অ্যাড করতে পারবেন তো ব্যাপারটা আমি একটু আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করি ধরেন আপনার পিকচার ওয়ান পিকচার টু পিকচার থ্রি পিকচার ফোর আপলোড করলেন কপি রাইটিং ওয়ান কপি রাইটিং টু আপলোড করলেন এবং কল টু অ্যাকশন বাটন ওয়ান কল টু অ্যাকশন বাটন টু কল টু অ্যাকশন বাটন থ্রি আপনি আপলোড সব একসাথে করে দিলেন এখন ফেসবুক এটা মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করবেন ফেসবুক আপনার কপি রাইটিং একের সাথে পিকচার তিন প্লাস সিটি এ দুই মিক্স করে দেখবে যে মানুষের কাছ থেকে রেসপন্স কেমন আসে ভালো না আসলো পিকচার তিন কপি রাইটিং এক সিটি এ এক মিক্স করে দেখবে যে এখানে রেসপন্স কেমন আসে তো ও ওর মতো ওর এ আই ইউজ করে বিভিন্ন রকম অ্যাড তৈরি করে মানুষজনকে দেখাবে এবং যেই অ্যাডটা বেশি সবচেয়ে বেশি রেজাল্ট আনতে পারবে সেই ডিজাইনটাই ও মানুষজনকে বেশি শো করবে 
এবং এটাই হচ্ছে সবচেয়ে দুর্দান্ত ব্যাপার ডাইনামিক ক্রিয়েটিভের যে আপনার খুব বেশি চিন্তা করতে হবে না আপনার সাথে বিজ্ঞাপনটা চালানোর আগে ভ্যারাইটিস অফ গ্রাফিক ভ্যারাইটিস অফ ভিডিও ভ্যারাইটিস অফ কপি এবং ভ্যারাইটিস অফ কল টু অ্যাকশনের কথা ভেবে রাখবেন এবং আপলোড করে দিবেন তারপরে ফেসবুক আর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এআই ব্যবহার করে এটাকে অপটিমাইজ করবে যাতে মানুষজন এটার সাথে বেটার ভাবে এনগেজ হয় এবং আপনি যাতে আপনি অ্যাডটা যাতে ওয়েল পারফর্ম করে ডাইনামিক ক্রিয়েটিভটার পরে তারপর যখন আপনারা দেখবেন যে বাজেট বাজেটের ব্যাপারটা যেরকম আমরা কত বিজ্ঞাপনে আমরা দেখিয়েছি স্টার্ট ডেট এবং এন্ড ডেটটা সিলেক্ট করে নেবেন আপনি চাইলে টাইমটা চেঞ্জ করে নিতে পারেন আপনার মতো করে করে নেওয়ার পরে তারপরে যে অপশনটা সেটা হচ্ছে অডিয়েন্স অডিয়েন্স এর ব্যাপারে লাস্ট টাইম আমরা যখন আপনাদেরকে এনগেজমেন্ট ক্যাম্পেইনটা শো করেছি তখন আমরা আপনাদেরকে দেখিয়েছি যে বা বলেছি যে আপনি যদি নতুন অ্যাডভার্টাইজার হন আপনি কিভাবে নিউ অডিয়েন্স ক্রিয়েট করতে পারেন এবং আপনার টার্গেট মার্কেট খুঁজে বের করতে পারেন বাই সিইং দা অডিয়েন্স ইনসাইট এবং আপনার নিজের সেন্স ইউজ করে এবং কিভাবে আমরা এটাকে বেটার একটা অডিয়েন্স টার্গেটিং করতে পারি সেই জিনিসটা আমরা আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করেছি বাট যখন আপনি আপনার বিজনেসকে একটা বেটার লেভেলে নিতে চান এবং আপনার বিজনেস এর কনভার্সন আনতে চান তখন আসলে আপনাকে রিটার্গেটিং স্ট্র্যাটেজিটা ফলো করতে হবে তো রিটার্গেটিং ব্যাপারটা কি আমি আপনাদেরকে একটু এক্সপ্লেন করি বিফোর আই টাচ অন কাস্টম অডিয়েন্স আমি কাস্টম অডিয়েন্স এবং লুকে লাইকে টাচ করার আগে আপনাদেরকে একটু ছোট করে একটু বলতে হবে সেটা হচ্ছে যে ধরেন আপনি যদি আজকে আমার সাথে আপনার দেখা হয় একটা জায়গায় পরিচয় হয় আমি যদি আপনাকে বলি আমার নাম নরিদ আপনি যদি আমাকে তিন দিন পরে আবারও দেখেন মোস্ট লাইকলি আপনি আমাকে রিকল করতে পারবেন যে ও আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ আপনি নরিদ আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং শিখান হম বা আমি আপনার ভিডিও দেখেছি তো রিকল করতে পারবেন বাট আপনি যদি আমাকে কখনো না দেখেন হঠাৎ করে যদি আপনার সাথে আমার মার্কেটে দেখা আপনি আমার সাথে কথা বলবেন না বাট আপনি যদি আমাকে তিন দিন আগে দেখে থাকেন দুই দিন আগে আপনি আমার ভিডিও দেখে থাকেন মার্কেটে যদি আপনার সাথে আমার দেখা হয় আপনি বলবেন ও আচ্ছা আচ্ছা আপনি নরিদ আপনার সাথে দেখা হলো ভালো হলো তো আমরা একটা ডিসকাশন করতে পারি তো এটাকে বলে রিটার্গেটিং অপশন তো আপনি আমাকে আগে দেখেছেন আপনি আমাকে আবারও দেখে আপনি আমার সাথে উইলিংলি এঙ্গেজ হতে চাচ্ছেন তো মানুষ তখনই আপনি সাথে এঙ্গেজ হয় যখন মানুষ তাকে আগে কোথাও দেখে বা তার সম্পর্কে আগে কোথাও শুনে জানে বা পার্টিকুলার সেই ব্যাপারটা তাকে আগ্রহ থাকে তো আগ্রহ তো আসলে এমনি ক্রিয়েট হয় না আগ্রহ আমাদের মানুষের সামনে গিয়ে গিয়ে ক্রিয়েট করতে আমরা যখন একটা প্রোডাক্ট সেল করি মানুষের আগ্রহ এমনি এমনি গ্রো হয় না আমরা ওই প্রোডাক্টের সম্পর্কে যখন বলবো প্রথমবার ও দেখবে দ্বিতীয়বার যখন ও দেখবে তখন রিকল করতে পারবে তৃতীয়বার ও দেখলে হয়তো বা ও সাইন আপ করবে তো এই প্রসেসটাকে আমরা রিটার্গেটিং বলে থাকি তো আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে আমরা গতবার একটা বিজ্ঞাপন চালালাম এঙ্গেজমেন্ট ক্যাম্পেইন তো ধরে নিন যে আমরা ক্যাম্পেইনটা লঞ্চ করে দিয়েছি সাত দিন আগে এবং গত সাত দিনে আমরা এক হাজার টাকা বা পাঁচ হাজার টাকা খরচ করেছি পাঁচ হাজার টাকা খরচ করার পরে আমরা এই বিজ্ঞাপনটাতে বিশ হাজার এঙ্গেজমেন্ট আমরা দেখতে পেয়েছি এঙ্গেজমেন্ট মানে কি বলছি আমরা এখানে যে লাইক কমেন্ট বা শেয়ার তো তখনই আপনার একটা কন্টেন্টের সাথে বা আপনার বিজ্ঞাপনের সাথে মানুষ এঙ্গেজ হয় বা লাইক কমেন্ট বা শেয়ার করে যখন সে ওখানে কোনো সে ইন্টারেস্টিং কিছু পায় বা তার কাছে প্রোডাক্টটা ভালো মনে হয় বা তার কাছে ব্র্যান্ডটা ভালো মনে হয় বা তার এই অফারটা সম্পর্কে একটা আগ্রহ আছে বা আপনার এই বিজ্ঞাপনটা যখন সে দেখছে ভিডিওটা বা পিকচারটা ওর ভালো লাগছে যার কারণে ও এঙ্গেজ হচ্ছে তার মানে ওর একটা রিজন আছে তো যেটা আমরা বলছিলাম যে আপনি যখন পাঁচ হাজার টাকা খরচ করলেন আপনি হয়তো বা সত্তর হাজার মানুষকে রিচ করছেন রিচ মানে আমি আপনাদেরকে বলেছি যে যখন একটা মানুষকে আপনি রিচ করেন রিচ এবং ইম্প্রেশনের পার্থক্য আমি আপনাদেরকে প্রথমেই বলেছি আপনার রিচ হয়তো বা সত্তর হাজার হলো বাট এই সত্তর হাজার রিচের মধ্যে বিশ হাজার মানুষজন আপনার বিজ্ঞাপনের সাথে এঙ্গেজ হলো তো আপনি যদি এই বিশ হাজার মানুষজনকে আবারও আপনার বিজ্ঞাপন দেখেন আমার কাছে মনে হয় এবং সাইন্টিফিক্যালি এবং লজিক্যালি সেই বিশ হাজার মানুষজন হয়তো বা আপনার ব্র্যান্ড বা প্রোডাক্ট বা আপনার বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে আরেকটু বেশি ইন্টারেস্টেড হবে রেদার দেন আ নিউ অডিয়েন্স নতুন কোনো অডিয়েন্সের চেয়ে এই বিশ হাজার মানুষজন হয়তো বা আপনার বিজ্ঞাপন আবারও দেখলে ওরা আপনার বিজ্ঞাপনের সাথে এঙ্গেজ হওয়ার কথা চিন্তা করবে বা ভাববে 
তো এই যে বিশ হাজার মানুষজন যারা এঙ্গেজ হলো তাদেরকে আমি যে আবারও একটা বিজ্ঞাপন টার্গেট করতে চাচ্ছি এই এঙ্গেজ অডিয়েন্সটাকে আমরা বলছি কাস্টম অডিয়েন্স তো আমি যখন একটা বিজ্ঞাপন চালাবো সেই বিজ্ঞাপনটা রিচ হইতে পারে এক লাখ বা এক লাখের মধ্যে হয়তো আমার এঙ্গেজমেন্ট হচ্ছে তিরিশ হাজার বা আমি যখন একটা বিজ্ঞাপন চালাবো আমার রিচ হতে পারে দুই লাখ এর মধ্যে হয়তো আমার ভিডিও ভিউজ হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার এই যে ভিডিও ভিউজ বা এই যে আমার এঙ্গেজমেন্ট এই এই যে অডিয়েন্সটা যারা এঙ্গেজ হলো বা যারা আমার ভিডিওটা দেখলো এই অডিয়েন্সটাকে যদি আমরা আবারও ব্যবহার করতে চাই বা আবারও টার্গেট করতে চাই এই অডিয়েন্সটাকে যখন আমরা টার্গেট করি এই অডিয়েন্সটাকে আমরা বলি কাস্টম অডিয়েন্স তো কাস্টম অডিয়েন্স এর ব্যাপারটা আমরা বুঝলাম যখন আমরা রিটার্গেট করি একটা সার্টেন অডিয়েন্স যারা আমার সাথে আমার অ্যাডভার্টাইজমেন্টের সাথে বা আমার ফেসবুকের পেজের সাথে অলরেডি এঙ্গেজ হয়েছে আমি তাদেরকে আবারও এঙ্গেজ করতে চাই এদেরকে আমরা বলছি কাস্টম অডিয়েন্স আচ্ছা তো এরা যেহেতু এঙ্গেজ হয়েছে এদের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে তো আমি চাই যে এরকম ক্যারেক্টার লোকজনকে আরো বের করতে কারণ এরা যেহেতু আমার বিজ্ঞাপনের সাথে এঙ্গেজ হয়েছে বা এরা যেহেতু আমার প্রোডাক্টের ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড হয়তো বা এদের মতো যদি লোক খুঁজে পাওয়া যায় তারাও আমার প্রোডাক্টের ব্যাপারে বা বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড হতে পারে তো আমার যদি যদি ফেসবুক যদি আমাকে সাহায্য করে এই ধরনের লোকজনকে খুঁজে বের করতে এটা একটা দুর্দান্ত ব্যাপার হবে এবং ফেসবুক এই কাজটা করতে পারে তো ফেসবুক এই যাদের এই তিরিশ হাজার লোক বা পঞ্চাশ হাজার লোক তাদের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর মতো আরো অন্যান্য লোক খুঁজে বের করে এবং এই যে তাদের মতো লোক যে খুঁজে বের করে এই অডিয়েন্সটাকে আমরা বলি লুকে লাইক অডিয়েন্স কাস্টম অডিয়েন্স হচ্ছে আমার এঙ্গেজ অডিয়েন্স আর লুকে লাইক অডিয়েন্স হচ্ছে এই এঙ্গেজ অডিয়েন্স এর সোর্স থেকে আমরা যে আরেকটা অডিয়েন্স তৈরি করছি তাদের মতো তাদের মতো লোক খুঁজে বের করছে এটাকে লুকে লাইক অডিয়েন্স বলে এবং কাস্টম অডিয়েন্স এবং লুকে লাইক অডিয়েন্স যখন আপনি রিটার্গেট করবেন তখনই এই জিনিসটা কাজ করে এছাড়া কাজ করে না আপনার যদি আগে তখন আপনি বিজ্ঞাপন না চালিয়ে থাকেন বা আপনার ফেসবুক পেজ যদি নতুন হয় বা আপনার যদি ওয়েবসাইট না থাকে মোস্ট লাইকলি আপনি কাস্টম অডিয়েন্স বা লুকে লাইক অডিয়েন্স ক্রিয়েট করতে পারবেন না আর কাস্টম অডিয়েন্স এবং লুকে লাইক অডিয়েন্স খুব ইফেক্টিভ একটা প্রসেস তো কাস্টম অডিয়েন্সটা বা লুকে লাইক অডিয়েন্সটা কেন খুব দুর্দান্ত একটা টুল বা কেন খুব ইফেক্টিভ কারণ হচ্ছে যেহেতু এই অডিয়েন্স অলরেডি ইংলিশ তো মোস্ট লাইকলি এরা এদের কনভার্ট হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক বেশি এবং এগেন অ্যাকর্ডিং টু স্ট্যাটিস্টিক্স দেখা যায় যখন আপনি কাস্টম অডিয়েন্স বা লুকে লাইক অডিয়েন্স ব্যবহার করেন আপনার অ্যাড পারফরমেন্স ফিফটি পারসেন্ট বেটার হয়ে যায় আপ টু ফিফটি পারসেন্ট আপনার অ্যাড পারফরমেন্স বেটার হয়ে যায় এবং আমি যদি আমার এক্সাম্পল বলি আমি মালয়েশিয়া হংকং এবং ক্যানাডা মার্কেট নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা আলোকে আমি যদি বলি আমার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ফিফটি পারসেন্ট চিপার হয়েছে এবং কনভার্সনের দিক থেকে থার্টি পারসেন্ট বেটার হয়েছে জাস্ট বাই ইউজিং কাস্টম অডিয়েন্স অ্যান্ড লুকে লাইক অডিয়েন্স খুব পাওয়ারফুল একটা টুল এবং আমার কাছে মনে হয় আপনাদের এই টুলটা অবশ্যই ব্যবহার করা উচিত তো দেখে নেওয়া যাক কিভাবে আমরা কাস্টম অডিয়েন্স এবং লুকে লাইক অডিয়েন্সটা ক্রিয়েট করতে পারি তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কাস্টম অডিয়েন্স লেখা আছে এবং এখানে একটা অপশন আছে ক্রিয়েট নিউ আমি যদি এখানে ক্লিক করি দুটা অপশন আপনি দেখতে পারবেন কাস্টম অডিয়েন্স এবং লুকে লাইক অডিয়েন্স তো আমি একটা কথা আপনাদেরকে বলেছি যে লুকে লাইক অডিয়েন্স হচ্ছে কাস্টম অডিয়েন্স থেকে তৈরি হয় তো আপনার যদি কাস্টম অডিয়েন্স না থাকে আপনি কখনোই লুকে লাইক অডিয়েন্স তৈরি করতে পারবেন না লুকে লাইক অডিয়েন্স তৈরি করার জন্য আপনার কাস্টম অডিয়েন্স তৈরি করা খুবই জরুরি তো চলুন দেখে নেওয়া যায় কিভাবে আপনারা কাস্টম অডিয়েন্সটা তৈরি করবেন কাস্টম অডিয়েন্স যদি আমরা ক্লিক করি আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুটো সোর্স একটা হচ্ছে ইউর সোর্স ইউজ ইউর সোর্স আর একটা হচ্ছে ইউজ ফেসবুক সোর্স তো এই দুইটা সোর্স এর মধ্যে পার্থক্য কি যেমন ধরেন ওয়েবসাইট এটা আপনার আপনার কন্ট্রোল আপনার ওয়েবসাইট কখন চলবে কখন চলবে না কি ফিক্স হবে সবকিছু আপনার কন্ট্রোলে বাট ফেসবুক ফেসবুকে যে আপনার বিজনেস পেজ যা বা যা ভিডিও আপনি আপলোড করেন এটা কিন্তু ফেসবুকের প্রপার্টি ফেসবুক যদি কালকে বন্ধ হয়ে যায় আপনার সবকিছু বন্ধ হয়ে যাবে ফেসবুক যদি আপনার পেজ ব্যান করে আপনার সবকিছু ব্যান হয়ে যাবে তো এই জন্য এটাকে ওরা ফেসবুকের সোর্স বলে তো আমরা প্রথমে দেখবো কাস্টম অডিয়েন্স কিভাবে আপনি ফেসবুকের সোর্স গুলা ব্যবহার করে তৈরি করতে পারেন তো আমি আপনাদেরকে দুটো এক্সাম্পল দিব একটা হচ্ছে ফেসবুক পেজের একটা হচ্ছে ভিডিও এবং তারপরে আমরা আপনাদেরকে ওয়েবসাইট 
व्यवहार कर टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं तो এটা ইউজুয়ালি আপনি সর্বোচ্চ 365 ডেজ পর্যন্ত দিতে পারেন এবং মিনিমাম আপনি 3 দিন দিতে পারেন বা 1 দিন দিতে পারেন তো কত দিন আসলে সিলেক্ট করা উচিত ডিপেন্ড করবে আপনার সিচুয়েশনের উপরে ধরুন আপনি প্রথমবার বিজ্ঞাপন চালাচ্ছেন তার আগে আপনার ফেসবুক পেজও নতুন তাহলে আপনার আসলে 5 থেকে 7 দিন বা 10 দিন দাওটা ভালো रेखे डियंस नाम कस्टम नाम मालय <coughs> चले तो जा मानी चले 
এবং গত এক দুই বছর যাবত আপনি প্রচুর বিজ্ঞাপন চালাচ্ছেন এখন আপনি হঠাৎ করে শ্রীলঙ্কা দ্বারা ক্যাম্পেইন চালাবেন তো যথাযথ যদি শ্রীলঙ্কা আপনি ক্যাম্পেইন চালাতে চান শ্রীলঙ্কার অডিয়েন্স সম্পর্কে আপনি জানেন না বাট অলরেডি আপনার বাংলাদেশের অডিয়েন্স সম্পর্কে একটা ধারণা আছে এবং বাংলাদেশে প্রচুর পসিবল সেলার্স এবং পটেন্সিয়াল সেলার্স আপনার ফেসবুক পেজে এনগেজ হয় তখন আপনারা যেটা করতে পারেন যদি শ্রীলঙ্কাতে আপনারা যদি যেহেতু আমরা অডিয়েন্স জানি না আমরা টার্গেট করতে চাই তো আমরা যেটা করবো যে আমরা এই লুক এ লাইক সোর্সটাকে সিলেক্ট করে এখানে আমরা বাংলাদেশ না দিয়ে আমরা শ্রীলঙ্কা দিয়ে দিব দিয়ে আমরা এটাকে দশ পার্সেন্ট করে আমরা ক্রিয়েট অডিয়েন্স দিয়ে দিলে ও তখন নতুন একটা অডিয়েন্স কো টার্গেট করবে শ্রীলঙ্কা মার্কেটের জন্য যাদের মধ্যে যারা বাংলাদেশের সেলার তাদের যে কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে ওই ক্যারেক্টারিস্টিক গুলোর সাথে সিমিলার যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স ওখানে কিছু লোকজনের আছে ও পসিবল ওই ধরনের অডিয়েন্স কে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে তো এটা খুব ভালো একটা অপশন যদি আপনি নতুন কোন মার্কেট ট্রাই করছেন এবং আপনি ঠিক শিওর না কোন নিউ অডিয়েন্স কে টার্গেট করবেন দেন বেটার আপনি একটা লোকে লাইক অডিয়েন্স ক্রিয়েট করতে পারেন বেজ অন ধরেন আপনার বাংলাদেশের অডিয়েন্স বেজ আছে সেখান থেকে আপনি শ্রীলঙ্কা সিলেক্ট করে শ্রীলঙ্কা জন্য লোকে লাইক অডিয়েন্স ক্রিয়েট করতে পারেন তো তখন ফেসবুক যেটা করবে আপনার বাংলাদেশের অডিয়েন্স যে বিহেভিয়ার সেই বিহেভিয়ার লোকজন শ্রীলঙ্কাতে খুঁজে বের করবে তো এবং মোস্ট অফ দ্য টাইম ইট ওয়ার্কস ভেরি ওয়েল তো এই জিনিসটা আপনারা চেষ্টা করে দেখতে পারেন আচ্ছা তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাস্টম অডিয়েন্স এবং লোকে লাইক অডিয়েন্সটা ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে যখনই আপনারা নিউ অডিয়েন্স বা কাস্টম অডিয়েন্স বা লোকে লাইক অডিয়েন্স সিলেক্ট করবেন এখানে আপনারা হয়তো অনেক সময় একটা নাম্বার দেখবেন অনেক সময় দেখবেন না এখানে আপনারা যতই নাম্বার দেখেন কোনো সমস্যা নেই কম বেশি যাই হোক সেটা কোনো খুব একটা বেশি সমস্যা নেই অ্যাজ লং এজ আপনার এই যে এই যে প্যারামিটারটা দেখছেন এটা যতক্ষণ পর্যন্ত মাঝখানে বা ডান সাইডে আছে ইউ আর গুড টু গো টু রান ইউর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যদি বাম পাশে থাকে তাহলে হয়তো বা আপনার অ্যাডের রিচটা অত বেশি হবে না কারণ অ্যাডের রিচ যদি বেশি না হয় তাহলে আপনার অ্যাডের সাকসেস হওয়ার সম্ভাবনাটাও একটু কমে যায় আচ্ছা যাই হোক তো আমরা অডিয়েন্স সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে আপনি আপনার লোকেশন সিলেক্ট করবেন আপনি চাইলে পুরো বাংলাদেশ সিলেক্ট করতে পারেন আপনি চাইলে যেরকম ভাবে আমরা দেখিয়েছি ঢাকা ঢাকাকেও সিলেক্ট করতে পারেন এখানে এইজ এইজের ব্যাপারটা এখানে একটু অন্যরকম যখন আমরা রিটার্গেট করি তখন আমি প্রেফার করি যে এইজটাকে এইটিন টু সিক্সটি ফাইভ রাখার জন্য কারণ হচ্ছে এই কারণে যে যখন আপনি রিটার্গেট করেন তখন অলরেডি আপনার অডিয়েন্সটা একটু ফিল্টার করা একটু বেটার কোয়ালিটি অডিয়েন্স সেই জন্য এই যদি একটু ওয়াইডার রেঞ্জ হয় সমস্যা নেই এর কারণ আপনার প্রথম যে অডিয়েন্স সোর্সটা সেটার সোর্স হচ্ছে একটা সার্টেন এজ রেঞ্জের মধ্যে তো যার কারণে যখন রিটার্গেট করা হয় আপনি চাইলে এজ রেঞ্জটাকে এইটিন টু সিক্সটি ফাইভ রাখতে পারেন এটা অ্যাবসলিউটলি ফাইন জেন্ডার আমার ছোট মেল ফিমেল দুটাই রাখা উচিত এবং এগেন যখন আমরা রিটার্গেট করি আমরা ডিটেল টার্গেটিংটাতেও কোনো কিছু অ্যাড না করাটা আমি প্রেফার করি কারণ এগিন সেম রিজন যে এই অডিয়েন্সটা অলরেডি একটু ফিল্টার আউট তো যেহেতু এটা ফিল্টার আউট আপনি যদি এটাকে আরো ফিল্টার করেন এটা টু ন্যারো হয়ে যাবে এবং ন্যারো হলে আপনার রিচ কম হবে এবং রিচ কম হলে আপনার পটেন্সিয়াল লিড কমে যাবে পটেন্সিয়াল লিড কমা মানে পসিবলি সেলস কমে যাওয়া তো যার কারণে আমরা এজ এবং টার্গেটিং টাকা এখানে টাচ করি না যখন আমরা কাস্টম অডিয়েন্স বা লুক এ লাইক অডিয়েন্সটা আমরা ট্রাই করি এবং তারপরে যদি আমরা নিচে নামি তারপরে রেস্ট অফ দ্য থিংস আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেম আচ্ছা তো যেহেতু আমরা দেখলাম যে কিভাবে আপনি ফেসবুকের পেজের রিটার্গেটটা করতে পারেন এখন আমরা আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে আপনি যদি ভিডিও রিটার্গেট করতে চান কিভাবে আপনি ভিডিও রিটার্গেট করতে পারুন তো চলুন দেখে নেওয়া যাক কিভাবে আপনি ফেসবুকে বিজ্ঞাপন চালানোর সময় ভিডিওটাকে রিটার্গেট করতে পারেন তো বন্ধুরা দেখে নেওয়া যাক কিভাবে আমরা আবারও একটা কাস্টম অডিয়েন্স ক্রিয়েট করতে পারি এবার আমরা রিটার্গেট যদি করতে চাই ভিডিওকে কিভাবে আমরা রিটার্গেট করতে পারি যথারীতি আবারও ক্রিয়েট নিয়ে আমরা চাপ দিলাম এবং কাস্টম অডিয়েন্সে ক্লিক করলাম তারপরে আমরা গতবার আমরা দেখেছি ফেসবুক পেজ এবার আমরা ক্লিক করবো ভিডিওতে ভিডিওতে যদি আপনি ক্লিক করেন আবারও যথারীতি একটা নতুন উইন্ডো ওপেন হবে তো চলুন অপেক্ষা করি দেখা যাক যে উইন্ডোটা কখন ওপেন হয় যদি ওপেন না হয় আবারও আপনারা প্রসেসটা ফলো করতে পারেন যেন উইন্ডোটা ওপেন হয় তো আমরা একটু ওয়েট করি উইন্ডোটা ওপেন হওয়ার জন্য 
বন্ধুরা আরেকটা জিনিস আমি আপনাদেরকে দেখাতে চাই কাস্টম অডিয়েন্সটা ওপেন করার আগে আপনার যখন প্রথমে আপনাদের পেজটা সিলেক্ট করবেন এখানে একটা লেখা আসবে যে ভিউ টার্মস তো যদি আপনারা যদি টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনটা অ্যাকসেপ্ট না করে থাকেন প্লিজ ক্লিক ভিউ টার্মস এ ক্লিক করে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনটা আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে যদি আপনি লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইন রান করতে চান তো যাই হোক আমরা যেখানে ছিলাম যে আমরা কাস্টম অডিয়েন্সটা আবার একটু ক্রিয়েট করে দেখব ক্রিয়েট নিউ কাস্টম অডিয়েন্স যদি আমরা ক্লিক করি যথারীতি এই এই জিনিসটা ওপেন হবে তুমি এবার আমরা দেখবো ভিডিও আমরা যদি ভিডিওতে ক্লিক করি একটা নতুন একটা অংশ ওপেন হবে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম অংশটা হচ্ছে এংগেজমেন্ট প্রথম যে বক্সটা সেই বক্সটার আগে লেখা আছে এংগেজমেন্ট তো আমরা যদি এংগেজমেন্টের বক্সে ক্লিক করি আমরা অনেকগুলো অপশন দেখতে পাবো এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লেখা আছে পিপল হু ভিউ ইউর ভিডিও ফর থ্রি সেকেন্ড তারপর টেন সেকেন্ড তারপর ফিফটিন সেকেন্ড টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এরকম নানা রকম প্যারামিটার আছে তার মানে যদি আপনার ভিডিও কেউ তিন সেকেন্ড দেখে থাকে আপনি তাদেরকে রিটার্গেট করতে পারেন যদি কেউ টেন সেকেন্ড দেখে থাকে রিটার্গেট করতে পারেন কেউ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট দেখে থাকলে রিটার্গেট করতে পারেন তো আসলে কোন জিনিসটা রাইট বা কোনটা আসলে আপনার চুজ করা উচিত ইউজুয়ালি যখন আমরা ভিডিও ভিউজ ক্যাম্পেইন চালাই বা ভিডিও ক্যাম্পেইন চালাই আমাদের ফার্স্ট ক্যাম্পেইন বা ভিডিও গুলা পাঁচ থেকে পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে হয়ে থাকে তো যদি আমি ধরে নেই যে পাঁচ সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ডের ফিফটি পার্সেন্ট আসলে আড়াই সেকেন্ড তো ফিফটি পার্সেন্ট বা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বা থ্রি সেকেন্ড কোনটা বেটার আসলে ডিপেন্ড করবে আপনার ভিডিওর লেংথ কত এবং সে আপনার অবজেক্টিভটা কি তো আমি অ্যাজ এ মার্কেটিয়ার আপনাকে সিলে আপনাকে সাজেস্ট করবো হয় আপনি থ্রি সেকেন্ডটা সিলেক্ট করা উচিত আর না হলে টেন সেকেন্ডটা সিলেক্ট করা উচিত কারণ অনেকে আছে যে জাস্ট দুই তিন সেকেন্ড আপনার বিজ্ঞাপনটা দেখে জাস্ট বুঝার জন্য যে বিজ্ঞাপনটা কীরকম তো যদি আবারও আপনার বিজ্ঞাপনটা দেখে অথবা ও এঙ্গেজ হতে পারে তো এই জন্য থ্রি সেকেন্ডটা আমি প্রেফার করি তো চলুন থ্রি সেকেন্ডটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা অপশন চুজ ভিডিওজ মানে আমাকে ভিডিও সিলেক্ট করতে বলছে যে কোন ভিডিওটা আমি সিলেক্ট করছি কোন ভিডিওটা তিন সেকেন্ড আমি সিলেক্ট করতে চাই তো আমি যদি ক্লিক চুজ ভিডিও যদি এখানে যতগুলো ভিডিও আমি পোস্ট করেছি সেই ভিডিওগুলো আমি এখানে দেখতে পারবো আর আপনি যদি কোনো কারণে ফেসবুক পেজ না দেখে আপনি ক্যাম্পেইনে যে ভিডিওটা ব্যবহার করেছেন সেটা দেখতে চান তাহলে উপর থেকে আপনি যদি ক্লিক করেন আপনি ক্যাম্পেইনে চলে গেলেন আপনি আপনার এই ক্যাম্পেইনের ভিডিওগুলো এখান থেকে দেখতে পারবেন আপনি যা সিলেক্ট করলে সেই ভিডিওটা সিলেক্ট হয়ে যাবে আমার এখানে কোনো ভিডিও ক্যাম্পেইন আপাতত নেই তো যার কারণে আমি সেটা দেখাচ্ছি না তো আমি ফেসবুক পেজে চলে যাচ্ছি এবার আমি এখান থেকে ধরে নেওয়া জায়গায় আমি দুটা ভিডিও সিলেক্ট করলাম যে এই দুটা ভিডিও থ্রি সেকেন্ড আমি রিটার্গেট করতে চাই আমি কনফার্ম করলাম করার পর আপনি দেখতে পাচ্ছেন আবারও একটা বক্স আছে এখানে আমি যদি আবারও ক্লিক করি দেখবেন যে থ্রি সেকেন্ডটা নাই হয়ে গিয়েছে এবং তারপর বাকি অপশনগুলো রয়ে গিয়েছে তো ধরেন আপনি যদি আরেকটা অপশন সিলেক্ট করছেন যে আরেকটা ভিডিও আমি টেন সেকেন্ড রিটার্গেট করতে চাই সেই জিনিসটা আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন এভাবে করে আপনি আপনার প্রয়োজন মতো যে ভিডিও গুলাকে আপনি রিটার্গেট করতে চান যে ক্যাম্পেইন গুলাকে করতে চান বা যে ক্যাম্পেইন টাকে করতে চান সেটা আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন এবং তারপরে আপনাকে একটা সেম লেংথ সিলেক্ট করতে হবে এবং লেংথ ব্যাপারে আমি বলেছি এটা অনেকটাই আপনার উপরে ডিপেন্ড করে যে আপনি আসলে কতদিন লেংথ সিলেক্ট করবেন বা আপনার ক্যাম্পেইনের স্ট্র্যাটেজির উপর সিলেক্ট করবো বাট আমি সবসময় ফিফটিন টু থার্টি ডেজ সিলেক্ট করি কারণ আসলে তিরিশ দিন আগে যদি কেউ আমাকে দেখে থাকে বা বিশ দিন আগে দেখে থাকে মোস্ট লাইকলি উনি আমাকে মনে রাখবে না তো সেভেন টু ফিফটিন ডেজ বেস্ট এবং খুব ওয়ার্স কেস সিনা দিতে হলে থার্টি ডেজ অডিয়েন্সের নাম আমরা দিয়ে দিই তারপর আমরা ক্লিক করলাম ক্রিয়েট অডিয়েন্স যথারীতি আমাদের অডিয়েন্স ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে এবং আমি যদি আবারও ইন এ সিমিলার ফ্যাশন আমি যদি এখানে ক্লিক করি আমি যদি লুক এ লাইক অডিয়েন্স সিলেক্ট করি আমি সেম ম্যানারে আমি আমার লুক এ লাইক অডিয়েন্সও তৈরি করে ফেলতে পারবো তো বন্ধুরা আপনার সবাই দেখলেন যে কিভাবে আপনারা কাস্টম অডিয়েন্স এবং লুক এ লাইক অডিয়েন্স ক্রিয়েট করতে পারেন এবং কাস্টম অডিয়েন্স এবং লুক এ লাইক অডিয়েন্স ক্রিয়েট করে আপনারা রিটার্গেটিং করতে পারেন 